நான் இங்கே ரெண்டு ஸ்பேரில் பேச வந்திருக்கேன் உன்னாச பிசிஷியன் இன்னொன்னே ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுத்த பிரதிநிதியாக ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக பேச வந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டோமேட்டட் நேஷனல் டிஃபிபிலேட்டர் வைக்கிறோன்னே ஒரு டாக் வந்ததுக்கப்புறம் எங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னு காவிரி குழும அவங்ககிட்ட அவங்க கேட்கும் போது நம்ம எது இருந்தாலும் ஆயிரவிளக்கு தொடங்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா ஆயிரவிளக்கு வந்து தமிழ்நாட்டு முதல்வரோட தொகுதி சிஎம்ஓட கான்ஸ்டிடுவன்சி சிஎம்ஓட பொலிட்டிக்கல் லைஃப் இனிஷியேட் பண்ண கான்ஸ்டிடுவன்சி தௌசண்ட் லைட்ஸ் அப்போ எங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது தமிழ்நாட்டில் முதல் முதலாக ஒரு பொது இடத்துல ஒரு உயிர் காக்கும் சிகிச்சை கருவியை வைக்கணும்னா எங்க வைக்கிறதுனா முத்தமிழனிங்களோட செம்மொழி பூங்காவை வைக்கலாம் முடிவு பண்ணுவோம் இதுக்கு ஒரு ரீசனாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்க வந்து இந்த ஏரியா ஆயிரவர்க்க ஒரு மைய பகுதி பார்த்தீங்கன்னா நெடுஞ்சாலைத்துறை இருக்கு அண்ணா மேம்பாலம் அண்ணா ஃபிளைஓவர் இருக்கு செம்மொழி பூங்கா இருக்கு எதிர்க்க செங்காங்க பூங்கா இருக்கு ரெண்டு பெரிய மருத்துவமனைகள் போற பாதையில வந்து இருக்கு அப்ப காலையில மார்னிங் வாக்கர்ஸ் வராங்க விழிப்புணர்வு இருக்கு யாராவது ரோட்டுலயோ இல்லைனா பூங்காவிலையோ யாராவது மாரடைப்புனால படுத்து கிடந்தாங்கன்னா உடனே எங்க நெருக்கத்துல இருக்கும் சொன்னா இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டர் டி பில்பேட்டர் உயிர் காக்கும் சிகிச்சை கருவிகள் பார்க் பொது இடங்கள் மூவி தியேட்டர்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் மக்கள் ஒரு ஆயிரம் பேர் கூட இடங்கள் மார்க்கெட் பிளேசஸ் அங்க வைக்கிறது அது உதவி தான் இருக்கும் அதோட யூசேஜ் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு ட்ரைனிங் ஏன் இங்கே வந்து செம்மொழி பூங்கா நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம்னா முதல் முதல் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா செம்மொழி பூங்காவில் நீங்கள் பேக் சைடில் தான் டெய்லி ஒரு முந்நூறு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அவங்க வந்து சிஎம் கான்வாய் டியூட்டிக்காக த்ரீ ஹண்ட்ரட் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ எங்களோட முதல் டார்கெட் காவிரி மருத்துவமனையோட மெடிக்கல் டீம் முதல் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட் ட்ரைனிங் இந்த ஆட்டோமேட்டட் எக்ஸ்ட்ரா டீ ஃபிட்டர் சொல்லி கொடுக்க எஜுகேஷன் போகலாம் டு ஸ்டார்ட் வித் அப்போ அது முன்னொரு போலீஸ் அஃபிஷியல்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சிஎம்ஓட செக்யூரிட்டிக்காக ரோட்டில் ஒரு ஸ்பேசஸ் நிற்பாங்க அவங்கள நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிட்டோன்னா இந்த ட்ரைனிங்னால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பெரிய ட்ரைனிங்லாம் கிடையாது போலீஸ் ட்ரைனிங்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன் பர்சன்ட் தான் ஒரு ஒன் டே ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் தான் பேச்சஸில் ட்ரெயின் பண்ணி எப்படி ஒருத்தருக்கு வந்து ஆர்ட் பம்ப்ஸ் கொடுக்குறது செஸ் கம்ப்ரஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்குறது எப்படி ஒருத்தருக்கு மவுத் டு மவுத் ப்ரீதிங் கொடுக்கறது இந்த ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் ரொம்ப சிம்பிள் டிவி ரிமோட் ஆப்ரேட் பண்ணுறதோட ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப எலிமெண்ட்ரியாக அந்த படங்கள்லே இருக்குது அழகாக ரெண்டு லீடு வச்சுட்டு கனெக்ஷன் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த மிஷினே ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு ஷார்க் கொடுக்கலாமா வேணான்னு முடிவு பண்ணி சொல்லிவிடும் ஷார்க் கொடுக்குற தன்மை இருந்ததுன்னா அந்த மிஷின் ஷார்க் கொடுத்துட்டு இறுதிய துடிப்பாக வந்து கண்ணாமண்ணானு இருக்கிற இறுதிய துடிப்பை நேர்த்தியாக துடிக்க வச்சு மூளைக்கு ரத்த ஓட்டத்தை கொடுக்க வச்சு கொடுக்க முடியாத விதம் இருந்ததுன்னா நீ மறுபடியும் செஸ் கம்ப்ரஷன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு விண்டோ பீரியட் இருக்கு நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் மருத்துவத்தில் நான் சொல்ல மினிட்ஸ் மீன்ஸ் மசில் சொல்லுவோம் அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இறுதியத்தை பாதுகாக்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இருதயத்தில் இருந்து மூளைக்கு ரத்த ஓட்ட போய் நம்ம வந்து பாதுகாக்கிறதோட முயற்சியை தான் இங்கே பண்ணப்போம் அந்த முயற்சியில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சார் சொன்ன போல் அனந்தராமன் சார் சொன்ன போல் நிறைய மருத்துவமனைக்கு வரும்போது டேமேஜஸ் பின் டன் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து ப்ராட்டெட் கேசஸாக வருவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க பார்க்கில் வாக்கிங் போய்ட்டு இருந்தார் வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்தார் நடந்து போய்ட்டு இருந்தார் மயக்கப்பட்டு கீழே விழுந்துட்டார் ஆட்டோவில் போகும்போதே உயிர் போயிடுச்சு ஆம்புலன்ஸ் போகும்போதே உயிர் போயிடுச்சு இரு சடன் டெத்தாக வரும்போது ப்ராட் டெட்டாக வந்துடுவாங்க இது இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம தமிழ் சமூகத்தில் எஸ்பெஷலி சவுத் ஏஷியன் பாப்புலேஷனில் டயபிட்டீஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப எங்கேஜில் வருது தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லேயே டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ எங்களோட தீவிர சிகிச்சை பிரிவே வந்து முதியோர்கள்லாம் இல்லை எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் ஐசியூஸாக இல்லை எங்கள் ஐசியூஸ் எங்கே இருக்கு எஸ்பெஷலி விமன் நடுத்தர வயதை சேர்ந்தவர்கள் எப்போ அவங்க குடும்பத்தில் ஒரு ப்ரொடக்டனாக லைஃப் கொடுக்க விருப்பப்படுறாங்களோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசில் மாரடைப்பு ஸ்ட்ரோக் இருந்து அட்மிட் ஆகிறாங்க அப்போ வந்து மருத்துவமனைக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே டேமேஜஸ் பின்டன் உறுப்புகளுக்கு இருதயத்துக்கும் மூளைக்கும் அப்போ மருத்
அந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுக்கறது இருதயத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுக்குற முயற்சி தான் இன்னைக்கு காவிரி கேர்ஸ் பண்றாங்க இன்னைக்கு காவிரியோட ஃபவுண்டேஷன் பண்றாங்க அப்ப அரவிந்தன் சார் என்ன சொன்னார்னா காவிரி மருத்துவமனை ஒரு தனியார் மருத்துவமனை இருந்தா கூட அதோட பிலான்த்ரோபி பிற நலன் சார்ந்த ஒரு பொறுப்பு காவிரி குடும்பத்துக்கு எப்பொழுது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கு அதனால ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் இது காவிரி மருத்துவமனை பண்ற மூன்றாவது நிகழ்ச்சி முதல் ஒரு ஏழை எளிய நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாடு வரைய மக்களுக்கு பிரிவென்டிவ் காடிக் செக்அப்ஸ் கொடுத்தோம் பிரிவென்டிவ் டயபெட்டிக் செக்அப் கொடுக்கலாம் இப்ப முதன் முதலாக பிற மாவட்டங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறதுக்கு பிற தொகுதிகளுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறதுக்காக இன்னைக்கு ஒரு பொது இடத்துல ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஏஇடி மிஷின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் வெறும் இன்ஸ்டாலேஷன் மட்டும் இல்லை காவிரி மருத்துவம் பண்ணல அவங்க டாக்டர்ஸ் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸாக போலீஸ் பர்சனலுக்கான ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க பிறகு டிராஃபிக் போலீஸ் பிறகு ஹெல்த் பர்சனல்ஸ் அப்புறம் ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் இது மாதிரி சமூகத்தில் பயணிக்கிற பொதுமக்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இந்த பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட்லையும் இந்த மிஷின் பயன்படுத்துகிற முயற்சி இந்த பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இதில் அவுட் கம் அசஸ்மெண்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம் இந்த மிஷின் மொதல் இங்கே மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணல முதல் முயற்சியாக லைட் ஹவுஸ் விவேகானந்த இல்லம் டைடல் பார்க் சிக்னலில் முக்கியமான மக்கள் புழங்குற இடத்துல இந்த ஏடி மிஷின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அது சுற்றி வட்டாரத்தில் இருக்கிற சமுதாயத்தில் பயணிக்கிற ஹெல்த் பர்சனல் டிராஃபிக் பர்சனல் போலீஸ் பர்சனல் இவங்களுக்கு எல்லாமே ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் கொடுத்து அது பயன்பாட்டுக்கு வரும்போது அதோட அவுட் கம் வந்து அசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அளவுகோல் வச்சுட்டு இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸாக இருக்கிறதுக்கான முக்கிய காரணம் பீப்புளோட பார்ட்டிசிபேஷன் இது ஒரு இன்டர் செக்டரல் ப்ரோக்ராம் வெறும் மருத்துவர்களோ மருத்துவ சார்ந்த விஷயமும் கிடையாது இங்கே பீப்புளுக்காக சிவில் ஃபோர்ஸாக ஒர்க் பண்ணுற அனைவரும் இணைந்து முயற்சி தான் உயிரை பாதுகாக்கும் இந்த சிகிச்சை முறை உயிரை பாதுகாக்கும் இந்த முயற்சி பல லட்சக்கணக்கான உயிரை பாதுகாத்து தமிழ்நாடு எதுக்கு எடுத்தாலும் ரோல் மாடலாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டு சுகர் முன்முதாரியான முற்போக்கான விஷயங்களை தமிழ் சமூகம் உடனே எடுத்துக்கொள்ளும் அதே போல் இந்த முயற்சியை வந்து அனைவரும் இணைந்து இருதயத்தை பாதுகாக்கும் இந்த முயற்சிக்கு நாம் தோல் கொடுப்போம் நன்றி வணக்கம் Uh, I'm, I'm a profession, I'm, by profession I'm an engineer, not a doctor. So I'll not go into the technical details of the defibrillator. But uh, now I have a personal experience to share. When the police daily deal with the unnatural deaths, 174 deaths. In the past, we are dealing with 8 to 10 deaths in Tnagar district itself. 8 to 10 deaths. That's why we have 5 to 6 deaths because of heart attacks. So you can estimate uh, how much is the uh, size or uh, the context of this uh, scenario because uh, sedentary lifestyle mm-hmm. diseases are coming, cropping up into our lifestyle daily. Mm-hmm. And in uh, that way, 5 to 6 heart attack deaths, 2 to 3 people are in their 30s. Uh, 2 to 3 people, that is a significant number in 10 deaths. அதில் முப்பது வயசு பையன் வந்துட்டார் தட் இஸ் அ வெரி அலார்மிங் சுச்சுவேஷன் அண்ட் ஐ சீன் டெத்ஸ் இன் தேர் ட்வெண்ட்டிஸ் ஆல்சோ தே ஆர் நாட் வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் பட் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் டே பை டே ஸோ இட் இஸ் அ வெரி குட் இனிஷியேட்டிவ் தட் கவரி ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் டேக்கன் அண்ட் ஐ பிலீவ் தட் இட் வில் ஹெல்ப் அண்ட் ரெடியூசிங் த மார்டாலிட்டி ஆஃப் தீஸ் டிசீசஸ் அண்ட் ஐ விஷ் தெம் ஆல் த பெஸ்ட் so they can increase the we are already putting 100 defibrillators all over but i believe that it can be extended to thousands and it can be go on for a little more and thank you very much for making me participate thank you thank you very much heart attack vera cardiac arrest vera heart attack endradhu nammude irayathu irudayathukku pora and rathanaalathila oru rathanaalathila adappu varumbodhu symptoms irukum vali varum sweating varum appo அவங்க ஹெல்ப் கூப்பிட்டா ஹாஸ்பிட்டல் வந்த உடனே இசிஜி எடுப்போம் இசிஜியில் ஹார்ட் அட்டாக் தெரியும் உடனே கேட்லாப் ஷிஃப்ட் பண்ணி அதை அந்த பிளட் வெசல் ஓப்பன் பண்ணால் பேஷண்ட் வில் பி ஃபைன் பட் கார்டியா கரஸ்ட்ன்றது இப்போ அந்த வீடியோவில் காமிச்ச மாதிரி நம்மளுடைய இருதயம் வந்து ரொம்ப வேகமாக துடிக்கும் வெண்டிக்குலர் டேக்கி கேடியா ஃபிபிலேஷன் சொல்கிறது ஒரு இரநூறுலேருந்து இரநூற்றி ஐம்பது அது மாதிரி துடிக்கும் போது துடிச்சா கூட ஹார்ட்லேருந்து ரத்தம் வெளியில் உந்தப்படாது அப்போ ரத்தம் வெளியில் போகலை அப்படின்னா மூளைக்கு ப்ளஸ் கிட்னிஸ்க்கு எங்கேயுமே ரத்தம் போகாது அப்போ இமீடியட்டாக வரக்கூடியது நம்ம இமீடியட்டாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலன்னா மூளை சாய் வந்துடும் சப்சிக்வெண்ட்டாக இருதயம் நின்றுடும் 
இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெயின் காரணம் ஹார்ட் அட்டாக் ஒரு காரணம் மற்ற காரணங்கள் வந்து நம்மளுடைய இருதயம் வந்து சத வீக்கமாகலாம் இருதயத்தில் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்ளம் அது வந்து அன்டயக்னோஸ்டாக இருக்கலாம் இல்லை மற்றபடி பாய்சன் இல்லை இந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கும்போது வேறு ஏதாவது அஸ்பிக்சேஷன் சொல்கிறது அந்த மூச்சு நின்று போகிறது இது எந்த காரணம் வந்தாலும் அந்த ஹார்ட் பீட் அப்படி ஆகும் இதுக்கு என்ன காரணம் இது நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாமே இப்போ எதுக்கு நம்ம இங்கே பார்க்கில் கொண்டு வந்து வைக்கணும் இல்லை மற்ற இடத்துல வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பேருக்கு சடன் கார்டியாக கரெஸ்ட் வந்ததுன்னா அறுபத்தஞ்சு பேர் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது தான் வரும் மீதி இருபத்தஞ்சு பேர் வந்து இந்த மாதிரி பப்ளிக் பிளேசஸ் பார்க்ஸில் அங்கே இருக்கும்போது தான் வரும் ஹாஸ்பிட்டலில் வர கார்டியா கரெஸ்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கவங்களுக்கு கார்டியா கரெஸ்ட்னு பார்த்தா ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் தான் ஸோ நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சடன் கார்டியா கரெஸ்ட் ஹேப்பன்ஸ் அவுட் சைட் த ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ அதனால தான் அந்த இமீடியட் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ இந்த பார்க்கில் ஒருத்தவங்க நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க சடனாக கொலாப்ஸ் ஆகி விடுறாங்க அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அவங்களுக்கு கார்டியா கரெஸ்ட் வந்திருக்கு நீங்கள் போய் பல்ஸ் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சால் இமீடியட்டாக பண்ண வேண்டியது மூணு இது கால் புஷ் ஸ்டார்ட் கால் இமீடியட்டாக ஒரு உங்கள் ஃபோன் எல்லோரும் ஃபோன் வச்சுருக்கிறோம் ஃபோன் எடுத்து நூற்றி எட்டு கால் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் கால் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது புஷ் அந்த பேஷண்டோட செஸ்ட்டில் வந்து ஒரு நூறு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் பர் மினிட் யூ ஜஸ்ட் கீப் இட் இந்த சென்டர் ஆஃப் செஸ்ட் அண்ட் புஷ் அது மட்டுமே போதும் மூளைக்கு மற்ற இடத்துக்கு